在贵州的大山里，有这样一座村落，它看上去平平无奇，但在村庄的地下埋藏了无数的宝藏。这些宝藏都是来自五亿年前寒武纪时期的化石，并且这些化石是开放挖掘的。对，你没听错，是可以让游客自由的挖掘。风里雨里，我在村口等你。Hello， 大家好，我是简小白，我现在呢是在贵州省剑河县的。八郎村，据说这个村子里面有上亿年的活化石，而且是可以供给游客开采的。当我听到这个消息的时候，我马不停蹄的来到了八郎村，想立刻马上带你们进村去寻宝。但是呢，我不知道宝贝在哪里，所以我到村子里面来，我要问一问当地人。咱们废话不多说，出发。哎呀！哇塞！刚走进村内安静古朴的村寨，令人感到无比的放松，瞬间解压了这段时间的烦闷情绪。可是，在村中转了半天，都没有遇到村民出行。顺着路一直往上走，我来到了一口水井处，终于见到一位奶奶在此打水。可万万没想到，奶奶说的话我听不懂。看着她离去的背影，我终于迎来了村里的第一位有缘人。没年轻人，喂！哎，一个爹！嘿，你好。刚才累了，打水喝。喂，你知道在哪里有有那个化石哦？这个化石？对啊。化石。嗯。我还那啥没来，这刀还马上就还跌了个那，跌了个那个夹发丝。就往上面一直走啊！哦，你找不找得到地方？啊？你能能不能找到地方？没晓得。你不知道啊？你带我去。我不跟你嘛。你带我去嘛。带你去，带你去。对啊，我现在跟着奶奶去。她说她可以找到，但是我也不知道。我没带。好，好，好，好。好，这是你们家吗？哦，哦，是你家。你好不？你的这里。哦，你好看，丁。好看。好看也没好。好看。奶奶听不大懂我说什么，我也听不太懂她说什么。花石，你往哪里嘞？我在上面房子那个我。哦，没房子我。不是，我是要挖。啊？我要挖，我是要，我是要这样。哇！哦，挖你个屁么嘞？要这上面去了？哦，我我挖呢啊！我打的你那火挖哟！这是什么神仙地方啊？看一下，太美了，这样的院子，嗯，好舒服这里。啊！可叫我带我呢。阿妈，阿姨，你阿姨。你能不能听懂我说什么？听懂啊？哦，那真好。你们这里可不可以挖化石啊？现在可以啊。李家啊，你能不能带我去了？带吧。带哦。现在我们父母都不好不好挖哟。啊，他们那好比就目标。你帮我想想办法挖到。在阿婆的带领下，我认识了这位大哥。原来在村子里面。还有这样一处奇妙的古生物化石博物馆，而大哥就是博物馆的主理人。我说，你看大哥能不能带我去找找宝贝？哦，我保证这里面都是宝贝嘛。你这屋里面都是？对啊。那你先带我去瞧一瞧。<笑>哦，锁起来的，平时是？对，我这个是收费的。收费的？对。哦。要开的电汇。哦，可以可以可以，多少钱？啊、一个人十块钱。一个人十块，可以可以，没问题，没问题，没问题。十块钱让我大饱眼福，真的是太值了。这
，等你五亿年。我觉得十块钱来看这个真的是太值了，而且要把它陈列好，保护好。哇哦！哦，这两边柜子里面的都是哦。哎，里面都是化石。没来到村里之前，怎么也想不到，在这样的大山深处，有着如此神奇的地方。小小的博物馆内，藏着五亿年前的化石。眼前看到的这些宽背虫化石，就是在村子附近挖掘出来的。哪个化石最好看呢、啊？最好看，看个人的喜好。我认为每一个都好看。哦，嗯、这个是经尾宽背虫，这个是印度绝头虫，这个是什么虫啊？那是贵州宽背虫。贵州宽背虫。对，都是宽背虫。这个、这个、这个都是宽背虫哈。对。这都是从我们村子后面挖出来的，地基里面都是有的。这地基里面都是有的，哇！都是叫贵州宽背虫，就是主要是他们的埋藏的环境不同，哦、所以可以说我们搞科普的说，它藏的衣服不同样，就是虫是一个虫，虫是一个虫，对，都、就是它生它被埋藏的环境不同。你看这个环境呢、哦，它埋葬的时候，那个周围环境有很多矿物质，所以它矿化了。哦那么当时他这种埋葬的时候呢，水很清，没有其他矿物质，他埋葬起来，他、啊、比较清晰一点，就是没有矿化，就纹理啊比较清晰。对对对,对、哦，这个贴有标签的这个化石啊，叫球状石海白河、啊，在我这里的展馆当中，我认为它是最有意思的。为啥？因为他们正在交配的时候，被风暴把它们埋葬起来了，一埋葬就有五亿年了。现在我们把它挖出来的时候，它们相拥五亿年，一直不撒手，所以能够见证它们的爱情坚贞，海抠石不烂。<笑>大哥，你真会说，是吧？嗯，正在交配的时候，对，被埋被埋葬了，然后五亿年过后又被人类给发现了。这个就是大哥手机拍的，哇，这样看着好清晰哦，哇塞！这一屋子都是宝贝，是上亿年的宝贝啊、哦！都是生成于五亿年前的古生物化石。五亿年前的古生物化石，哇！那我现在如果说想去挖的话，还能不能挖到啊？能的，能啊！有一个体验区，专门让客人去体验，可以体验挖。对，而且让你自己也要挖到的。哦、嗯，那挖到了是不是可以带走？可以带走，可以带走。如果一个假如啊，你挖到一个。我们从来还没有挖到的一个新物种，哦、那么可能不给你带走、哦，我们要交给科学家来搞研究，研究的时候可以用你的名字来命名。哦，必须那个物种是还没有发现过的，那才有。那那那那那,那现在能带我去吗？可以啊，可以啊。<笑> OK， 我现在呢要跟着大哥去后山去挖这个活化石，具体能不能拿挖到呢？咱们现在出发，寻宝开始。哒，安妮。走啊，快！走吧，大哥。远不远啊？不远，不远哈、啊。大哥，听说你们这边的这个石墙上面，有的砖头都是用那个化石啊？这些都是有化石的，这些都是有化石的。对对。哦。哇，但是你不能敲了，不能敲啊。对呀、啊，你敲就坏它这个墙了嘛，是吧？哦。嗯哇，这个是红军养伤的屋啊！我曾经住在这里的，曾经在这里住过，这里养过伤，居住过一段时间。哦，嗯。我教你怎么敲啊！啊，我上都找到一个了，已经找到一个了。我上去，这么这样啊？啊，你看，哦，这样就敲出来了。哦，就就把它敲开。哎，好像有一个了。啊？哇，太神奇了！神奇的一刻即将在我的镜头里面呈现出来，通过我的双手，去创造五亿年的历史。<笑>我要要去要去里面敲更大的出来哈、啊。对，那你就好敲一点嘛。哦。来到村庄附近的化石挖掘点后，我迫不及待的想要拿起锤子开凿，大哥却说：“先不要着急，不能随便砸。”随后，他给我示范了一遍，并对我说：“只要你今天在这里挖到的化石
，全部都可以带走。不过化石可不那么好挖，也是需要一定运气的，就像开盲盒。三二一，我现在要开箱了哦，这个要开箱了，就是彩票，看有没有？哎，没有，没有，这个还有一个，哎，嗯，也没有。这个也是开盲盒啊，开盲盒，嗯，继续，哎，这个直接就打开了，也没有，这个，我试一下，哎，嗯，没有，好、哦，看看有没有吃鸡的，哎呀、嗯，运气不太好啊，这个，哎，哎，嗯，没有，也没有，当当当当，有没有？嗯，哎哎哎，你、哎、先别看，有没有？盲盒，盲盒，这个是开盲盒。奇迹出现的时候，三二一，哎呀，这个好像是了，你看哪个？不会发现新物种吧？哦，这个不是，不是啊。嗯、哎，没有。哦，可以用这个去。哎，哎，恭喜你，捡到化石了。哎，恭喜你，恭喜你，简老师手气不错，你看，<笑>好，看，再来一个，他们两个都在找，你看，<笑>对对对对，他们两个都在找。那个假化石，放在这里有一个真化石在里面，啊，你刚才你说那个假的，你看有个真的在这里啊，你说那个假的那个找啊,啊，这个是真的啦，对，是你不够观察仔细了，<笑>哇。哇！真的，真的，真的，真的，真的，真的，啊，只是好小一个啊！在挖掘的过程中，我也了解到不少信息，因为在这里能够找到不少的宽贝虫化石，但并不是每一块石头都能产出一只完整的宽贝虫。中途，我们也挖了很多不成形或是破损的化石。一开始，我觉得能挖到就不错了。随着挖的越来越多后，我开始变得贪心起来。我想要找到一只更大、更完整的宽贝虫。挖了大半天，就在天色逐渐暗下来之际，迎来了喜讯。现在我手里面拿到的这么大一块石头啊，我要自己来开，把它打开看一看，里面有没有更好的啊？我来试一下，三、二、一，哎<笑> ，sorry sorry sorry， 三、二。你要看这个就很幸福。哇，这个还好，哇，哇很完美，哇，哎呀，这个、哎呀，太完整了，嗯、有四件吗、嗯？这个，来我们擦一下，哇，大哥都很惊惊喜、啊哎，太好了，你看又么大，这个是在他家里面那个安洛死的，在他的那个房子里面那个房间里面，躺在床上死的，啊、哦，这个周围是他的洞穴嘛，周围是他的洞穴，这些很光滑的嘛，哇，很完整的，对对对对，哇。哦，你看大哥都很惊喜哦，你看，哇哇，这是我的了吗？是你的，啊，我的我的我的我的我的，来好啊，呜，在这里在这里在这里在这里，哦，他身体这两个合合在一起的，对对，哦，这两个裂开了吧？他刚才就是两个合在一起的，太可惜了，裂开了，对对对，合在一起的，你看，这个哇。你这个也是像像这种的，这个也是这种的，对对。你那比较轻。这个也是在个安乐死，你那个也是安乐死啊，在这个洞穴里面的。哇，这个是洗出来的，对，这么漂亮哎！现在天已经快要黑了，然后呢，眼睛都已经看花了，看不到了。这个需要耐心，慢慢的去敲，然后天黑了，拍视频也不好拍，然后挖呢也不好挖。所以今天就暂告一段落了。我们现在要把自己挖的全部带走。啊，这一块大的，这一块大的。走，安妮下。哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟！满载而归。<笑>哇，小心小心！谢谢你了，大哥，非常感谢，非常感谢。好，谢谢你。路上小心一点啊！好好好，好，拜拜。
后会有期吧。好好好，那我有机会再来你们这个村子。行，太感谢了。放眼在你来这里，谢谢你大哥。直播我们这里了，可以可以可以，谢谢你大哥。好，太感谢了，我就走了。好，拜拜，辛苦你了。拜拜。好，我看你累得满头大汗的。<笑>现在挖完那个活化石以后呢，天色暗了下来了，我呢准备回去了。在这个村子啊，咱们不仅能够。感受到传统的古村落、美丽的村庄，还有非常淳朴的人文，而且还能体验到悠久的历史。这个悠久的历史啊，是上亿年的。如果说让我推荐的话，这个村子很值得一来。好了，我是简小白，怀着一颗炙热的心，奔赴远方的星辰与大海。拜拜，拜拜。哦，对了，别忘了记得。点赞加关注。